ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമസ്റ്റർ ഫോർ ഇ സി വൺ ഫോർ ഫോർ ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ സോളോ മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് സിലബസ് ഒന്ന് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ടഫാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസിലെ ഓരോ പോർഷൻസും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അത് ചുമ്മാ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈ സോളോ മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അതിലെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇനി ഇതിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ റൈറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഫോർ ദ സോളോ മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് സോളോ മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ നമ്മൾ സോളോ മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്ന ക്രിറ്റിസിസം ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെസ്പ് ആവാതെ അത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നോക്കാം then the most important question is balance of payment balance of payment bop in balance of trade um important aanu balance of payments and exchange rate important aayittulla aanu one mark nu thottu two marks four marks essay kum chodikka four marks nokke varan sa adile balance of payment la ore indicators um ore elements um eduthu chodikka ini adutha oru question ennu parayna market equilibrium മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആവുന്നത് എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബി ഒ ടീം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എലമെൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡും വൺ മാർക്കിനും ടു മാർക്കിനും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇൻ ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതും ചോദിക്കാൻ സ്റ്റാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ് എസ് എക്ക് വരെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ മാർക്സിനും ചോദിക്കും മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് മാറിയെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പുള്ള അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബാച്ചിനൊക്കെ സ്ഥിരം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹൗ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഫിലിപ്സ് കവ് ഫിലിപ്സ് കവ് ഈ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിപ്സ് കവ് ഫിലിപ്സ് കവിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക എന്തിന് ഈ ഫിലിപ്സ് കവ് കൊണ്ടുവന്നു ഫിലിപ്സ് കവ് ഷോസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസവും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഒക്കെ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നല്ലോണം പഠിക്കാതെ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഫിലിപ്സ് കർവ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആർ കൺസിഡർ ആസ് എ ട്വിൻ ഡെവിൾസ് അപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് കർ ഷോസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺപ്ലോയ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിപ്സ് കറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഈ ഇൻഫ്ലേഷനും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേജ്
അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് എ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഫോർ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പോളിസി അണ്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഗീവ് ഫോക്കസ് ഓൺ ബോത്ത് ദ തിങ്സ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ആൻഡ് ഓൾസോ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പോളിസി അണ്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ ഇത് രണ്ടിനും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കാ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കരുതി ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്നാണ് ഓക്കെ നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ടുഗദർ ഇൻ ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടുഗദർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ചോദിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ എസ് എക്ക് വരും എസ് എക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് അറിയില്ല എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയുടെയും ഡിമാൻഡ് ഒരു ടുഗദർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോങ് റൺ കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് റണ്ണും ലോങ് റണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് റണ്ണാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് സേവിങ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കാം ബട്ട് ലുക്കിംഗ് ടു ദ പ്രീവിയസ് സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇത് എസ് എക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ഏത് എത്ര മാർക്കിനായിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ചോദിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം തിയറി പെർമനൻ്റ് ആണ് അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം തിയറി ഓഫ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ സേവിങ് കൺസംഷൻ അണ്ടർ അൺസെർട്ടേണിറ്റി മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്താണ് അത് ചോദിക്കും മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും തരിക അതപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ അൺസെർട്ടേണിറ്റി സേവിങ് കൺസംഷൻ അണ്ടർ അൺസെർട്ടേണിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വോട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് എ ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും ചിലപ്പോൾ എടുത്തെടുത്ത് ഒരു ഒരു മാർക്കിനോട്ട് ചോദിക്കാം ബിസിനസ് ഫിക്സഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഇൻവെൻറ്ററി അതിൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കാം സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ സ്റ്റോക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സെക്ടേഴ്സും പഠിക്കണം നോ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഈസി പോർഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ബാച്ചിനും ചോദിക്ക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാൻ സാൻസ് ഉണ്ട് സാൻസ് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് മണിയുടെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വോട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി വോട്ട് ഈസ് ദ ഇൻകം വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മണി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദർ ഇസ് തിയറി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു തിയറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എംപെരിക്കൽ എവിഡൻസ് അതും ചോദിക്കാം എസ് എക്ക് അത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും തിയറി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സിന് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കാം ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഇൻകം വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി ടു മാർക്സിന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാൻ പഠിക്കുക എന്താണ് ഇൻകം വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മണി സ്റ്റോക്ക് സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ ബ